mga kapatid dito sa KSA, maaari mo muna po tayong uh, umupo ko ng dali. At i-welcome po nating lahat ang ipinadala po ng ating Panginoon para sa araw na ito na magbahagi ng kanyang salita. Walang iba po kundi ang ating mabutihing pastor, si Pas Ronnie Angeles. Yehe, si Pas. Lord, Countess, Good for the at shout out din dito sa Kingdom of Saudi Arabia sa mga Aldana teacher shout out po sa inyo dyan praise the Lord praise am I clear? nadidinin niyo po ako mga kapatid amen amen amen, amen po amen po oh, praise God praise God po salamat sa teknolohiya isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at uh, nasa buwan na po tayo ng Julio okay? Panibagong buwan, panibagong papala, panibagong pakibaka, panibagong pag-asa, panibagong paglilimpot sa ating Panginoon. At ang ating pong kinaka-team for the whole month ng Julio ay pray like Jesus prayed. Uh, tayo manalangin ng katulad ng ating Panginoong Heso Kristo. Tayo po ang isang pa ay tumayo at manalangin that as the, as the Holy Presence of the Holy Spirit be upon us. Father, this is the day that you have made, O God, to worship you, O Lord, in spirit and in truth. Panginoon, tulay nga pong laging pagpapago ang iyong pagpapala sa bawat araw, sa bawat pagsikat ng araw, O Lord, at sa bawat pagsikat at paglubog ng araw, O Diyos. Let your name be lifted up. Let your name be praised, O God. Panginoon, narito po kami sa inyong harapan. At nais po namin, Panginoon, na bigyan kayo ng papuri, ng pagsamba, sapagkat ito po yung nararapat namin gawin. Nais po namin kayong makaniig, nais namin kayong makapiling o Diyos by the power of the Holy Spirit. Father, be our real speaker, and I pray, O God, na kayo po, Panginoon, na mangusap sa puso ng bawat isa. Help us not to be hearers only of your words, doers of your words, O Lord. Hindi lamang po ito maging informasyon sa amin, but this very word of God ang inyong komentahe para sa amin. That May it help us to be transformed from glory to glory of God. Salamat Panginoon sa pagkakataon nito at nagkakatipong kami sa iyong pangalan. Open our spiritual eyes, O God. Open our spiritual ears, O God. Papakinggan po namin ang iyong boses, O Diyos. Kayo po yung tumayo sa aming kalagitnaan. Kayo po ang tunay na magpagita, O Diyos. At ipaalala niyo po sa aming Panginoon ang inyong mga banal na salita. Hindi lamang po ito aming mapakinggan o Diyos. Kundi ito po ay magbigay ng panibagong antas ng aming pong pamumuhay kristyano at pananampalataya. Salamat po Panginoon at dinakin po namin o Diyos na mangungusap ka sa iyong kakaraanan at hindi po sa kakaraanan ko ng inyong lingkod. Give it us, O Lord, Speak with power, O Lord, be our Emmanuel, O God. And Lord, we thank you, O God. Salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat sa biyayang espiritual na aming matatanggap, O Diyos, at aming pong Panginoon isa sa buhay. Sa tulong po ninyo, O Diyos, pagpalain niyo po ang bawat sa amin, O God. At sa mga Panginoon, ang inyong pangalan ay maluwalhati sa aming pakikinig. 
in the name of Jesus, our Lord, our Savior, and all the blessed children of God shall say, Amen, Amen. 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 Purihin ang Panginoon. Tayo po mga kapatid, mga kapatid, at uh, ihanda po natin ang ating mga sarili sa kagandahan po ng oras na ito. Sabi nga po sa panalangin kanina, no, aling tayo nagpapagal, aling na araw tayong nagtatrabaho, we are busy sa ating, uh, sa, sa ating po mga pangailangan, sa ating trabaho. Pero sinaset aside po natin itong araw na ito because this is holy, this is acceptable to God, this is a worship day, this is a uh, gift honor to our Creator, to our Blesser, the Giver of Life, our Lord Jesus Christ. So purin po ang Panginoon at dadako po tayo sa mensahe ng ating Diyos. Are you ready? Uh, Agar na po ba tayo na makinig ng banalang salita ng ating Panginoon, mga Amen. kapatid? Okay. Anda na po ba tayong pagpalain? Amen. Okay. Anda na po ba tayo uh, kausakapin ng Panginoon? Amen. Thank you sa, sa thumbs up ni Ate Jasmine. Praise God. Okay. Buhay na buhay. Yan. Meron pang iba. Thank you. Yan. Salamat po. Yung ating pong topic, yung unang topic po natin sa buwang, sa buwang ito, sa first week ay uh, pinamagatan po natin Pray alone with God and pray without thinking. How to pray alone with God? Huh? And how to pray without thinking? Hmm? So, ating pong team is Pray like Jesus prays. Nakita po natin dito yung significance or importance of prayer. Alam po natin, ang panalangin ay atin na pong ginagawa araw-araw. Pastor, very basic naman yan yung ating pag-aaralan ngayon. Ano? Pero ito po, makikita po natin ito, kung gano'n po ito ka-importante sa sinasamba natin Kristo, sa pinapanginoon natin Yeso Kristo, makikita po natin kung gano'n niya po binigyan ito ng importansya ang pananalangin. No? Sabi nga po ni, ano, ni Martin Luther, ano, to be a Christian without prayer is no more possible to be alive without breathing. Okay? So isang Christian daw na walang pananalangin ay hindi posible sapagkat siya ay parang buhay na walang hininga. This is Breathing, okay? spiritual breathing, yung pananalangin po, no? Na nangyayari po dapat sa buhay ng isang Kristiyano, araw-araw. So, paano po tayo humingi ng araw-araw, ay ganun po dapat ang turing natin sa pananalangin. We inhale, we exhale, we breath every second, okay? Ganito daw po, dapat daw po yung turing natin sa pananalangin. No consistency in prayer means no life or power in our spiritual life. Pag wala tayong consistency, walang pagpapatuloy ng pananangin, ay nawawalan po tayo ng buhay sa ating o kalakasan sa ating buhay spiritual. Okay? Pray like Jesus prays. So, tatanungin po tayo mga kapatid, sino ba yung maaari kong gawing modelo sa pananalangin? Okay? Yung mga tiga-IP group ba ng RITM? Okay? O yung pastor ko ba? So, ba yung dapat yung gawin kong modelo? Okay? O si Moses ba? Okay? Na nag-intercede sa mga Israel na kaya niyang ibigay yung buhay niya para sa mga Israelite? O si Paul ba? Okay? Si Apostle Paul pa ang gagawin kong modelo okay? na laging nananalangin sa mga kapatid sa iba't ibang iglesia. Nag-i-inversit siya, umiiyak, nagpupuyat, okay? dinadalaw, okay? Uh, a, a man of action, hindi lang pinag-pray, kundi meron po siyang action, si Apostle Paul. Okay? 
sa ating mga kapatid sa iba't ibang iglesia. Noong nakita natin sa Book of Acts and New Testament. Okay? O si Peter ba ang gagawin natin modelo? Yan. Binigyan po tayo ng model prayer ng ating Panginoon sa Kristo. Yeah. This is a modern prayer. Our Father who art in heaven, yeah. hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. And so on and so on. Okay? Ngayon po, ang bibigyan po natin ng pansin ay titignan po natin ano, kung paano ba manalangin ang ating Panginoon sa Kristo. O paano ba yung prayer life ng ating Panginoon sa Kristo. Okay? Meron po akong tanong ano? Where is prayer in your life? Nasaan ang pananalangin sa buhay mo kapatid? Is it first place? Sa buhay mo? Kapatid? Or is it it second place? Or ito kapatid, ang pananalangin ay sabihin mo natin na it is only some place in my life. Is prayer has no place in your life. Okay? First place, second place, some place, or no place at all. Okay? Imposible po sa isang anak ng Diyos ang hindi na nanalangin. Alam po natin yan. Eh, may po tayo dyan, ano? Okay? Sabi po nung isa, uh, ako'y nananalangin paminsan-minsan. Yan. Okay? Ako ay nananalangin kapag ako ay merong mga problema o trouble in life. Pag may hard time sa buhay ko, pag meron akong mga tuliranin o kabigatan, talagang puspusan ako nananalangin. Others, they pray when they have material needs, if they need provision. Pray for food, pray for money, pray for health. Okay? Nananalangin po tayo. Amen po tayo dyan mga kapatid. Eh, no? okay? Siguro po, ibinigay sa atin ito ng lesson ng ating Panginoon para suriin po natin yung bawat sa atin na Paano, na, paano tayo nananalangin? Okay? Gano natin binibigyan ng papahalaga yung pananalangin? Yung iba nananalangin sila sapagkat talagang mahal nila ang Diyos. Nananalangin sila sapagkat they want to fellowship to our Savior and our Creator. Nananalangin sila because they enjoy being with God, being alone with God, being with the person of our God. They love His Word, they bigla yung mga salita ng Diyos, and they want to adore God. Yung pinaka, ang pinakamagandang moment sa kanyang buhay ay yung to be alone with God. No? na makapanalangin, umiyak sa harapan ng Diyos, sabihin kung ano yung nasa puso niya. Okay. Meron po tayo mga kapatid na ganyan. Now, how about our Lord Jesus Christ? Where is prayer in His life? Prayer is number one in the life of our Lord Jesus Christ. It is number one in the life of our Lord and Savior, Jesus Christ. Basahin ko po muli yung teksto natin, ano? Sa Mark chapter 1, 35 to 36. Now in the morning, having risen a long while before daylight, he went out and departed to a solitary place. And there he prayed. And Simon and those who were with him searched for him. When they found him, they said to him, Everyone is looking for you. 
But he said to them, Let us go in the next town, that I might eat there also. Because for this purpose, for this purpose, I have come forth. And he was teaching in their synagogue through all Galilee and casting out demons. Alam niyo po ang book of Mark is a gospel. Alam po natin yan. But it's a gospel of action. Yan. It's moving rapidly from one event to another event. From one story to another story. From one place to another place. Okay? Very rapid po yung pagpapalit ng mga istorya sa book of Mark. At makikita po natin dyan yung immediately repeated na sinasabi. Immediately he went here. Immediately he, he preached here. Yan. Ano po yung makita natin dito? No? Gusto mo po makita muna yung yung buhay na ating Panginoon in the book of Mark. Yan. Sa chapter na ito. Marami po tayong makikita, no? So, let us see first the life of Jesus. Yung daily activity niya. Okay? And ministry. Before going to his prayer life. Okay? Maring sabihin po natin, ang pananalangin ay bahagi lang ng buhay ng ating Panginoon sa Kristo. Okay? Maring po may magsabing gano'n, ano? But sasabihin po po sa inyo, it is a major part of the life of our Lord Jesus Christ. Hindi lang po ito minor. It is a major part of His life. Okay? Hindi natatapos ang isang araw na wala siyang panalangin. Okay? A full time of prayer. Okay? Sa ating Panginoon. So, tingnan po natin sa chapter 1. Okay? Nung nagpunta po sila sa Capernaum sa araw po ng Sabat, tingnan po natin yung buhay na ito po ito. No? Paano niya nabibigyan ng time o importansya ang pananalangin. So, nasa Capernaum po sila, ito sa Sabbath day, nasa sinagot siya, okay? at meron po ron na unclean spirit. Okay? So, ang ginawa po ng ating Panginoon ay tinagaling po ang inaalinghan ng demonyo. Okay? At pagkatapos po ng pagpapagaling na ito sa sinagot, okay? araw po ng Sabbath, okay? Ang nangyari po, and immediately, his fame spread throughout all the region around Galilee. Okay? So, nabalitaan po ng mga tao kung ano po yung ganawa niyang pagpapagaling dun sa inaalinghan na demonyo. Throughout Galilee, no? Throughout the region of Galilee. Okay? Malaki po ang region ng Galilee. So, from Capernaum, and throughout all Galilee, nag-spread po yung kanyang, yung ganitong balita. Kasi sa Kristo ay yung, 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 yung demonyo, ay, na, 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 yung tao na inaalim ng demonyo ay pinagaling ni sa Kristo ng araw na yun. Okay? So it, it spread, ano? At pagkatapos po nito, after yung kanyang uh, pagdaling sa, sa sinagog, nagpunta siya dun sa tahanan nila Simon and Andrew at kasama niya si James and John at pagdating niya po ron in case na siya ay magpahinga ay nandun po nakaratay yung ina ni Simon o yung kanyang dyanan yan mother in law at ito po ay ginawa ka ni Jesus Christo okay? he raised her and prayed for her and she was healed. Okay? So, pagpapagaling pa rin po, no, meron pang time ang, ang Panginoon ng pagpapagaling at pagpana, pagpanalangin. Okay? Bagamat yung oras na yon ay nandun na sila sa tahanan ni okay? Simon. Okay? So, ano po yung pagpapagaling? Pagkatapos po nun, okay? at the evening, okay? at the evening po, sa gabi naman, dahil na balitaan, yung kanyang pagpapagaling dun sa inaari ng demonyo. Ano po yung nangyari, no? At the evening when the sun had set, they brought to him all who were sick and those who were demon-possessed. Okay? 
and the whole city was gathered together at the door. The whole city, sabi po nun, dito sa Mark 1.33, and the whole city was gathered together at the door. Okay? Doon sa bahay po ni Simon, ano? Okay? The whole city, imagine, yung mga, may mga sakit, yung mga may naano ng demonyo, ganyan, ay nando doon sila lahat. They are waiting for our Lord Jesus Christ. Okay? Noong panahon na yun, okay? Then He healed many who were sick with various diseases and cast out many demons. Okay? Healed many diseases and cast out many demons. Okay? Tingnan niyo po kung gano'n po kaabala ang ating Panginoong Isa Kristo. Nandun siya sa tahanan ni Simon okay? at sa balitaan ng mga tao na nandun siya, nagpuntahan po sila lahat doon. Okay? Daladala yung may mga takip. Okay? Instead na ang ating Panginoong Isa Kristo ay maaaring nagpapahinga ron o magsasay na lang. But, makita natin ano, kung gano'n kaabala ang ating Panginoong Isa Kristo. At sabi nga po, they healed many sick, sick diseases and demon possessed. Okay? Imagine po, no, nakapagpalain na po ba kayo ng may inaari na ng demonyo? Okay? Na-experience yun na po ba yun? Yung, yung battle, yung struggle na nagpapalain ka ng, ng demonyo. Pero sabi rito, yung evil spirit o yung demon possessed na tao, there are many. Kaya na nagagawa ng ating Panginoong sa Kristo, no? Ang pangahira po nun, no? Yung, yung, siguro yung isa lang na ilalim na ng demonyo, no? Papagalingin mo, in, in the name of Jesus, okay? Battle po yun, napakahira pa, no? Pero ganun pa man, nagagalapanan ito ng ating Panginoong sa Kristo. Kaya eh, sabihin natin, eh, Pastor, anak naman siya ng Diyos, eh. He is the Son of God. Okay? Pero yung pinag-aralan po natin, yes, He is 100%, 100% son of God, but he is also 100% son of man. Or, or man. Okay? So, napapagod din po siya. Okay? Maari siyang mapagod. Dahil natural, naturally, ayan, or physically, may kapaguran po ang tao. Okay? So, makita po natin ito na he is still busy in his life, in the ministry, and serving God. Ang question po natin ngayon, how the Lord Jesus Christ done these things? Ano ang sekreto ng ating Panginoon sa Kristo? Okay? Bakit niya nagagawa ang mga bagay na ito? Okay? Because prayer is number one in his life. Prioridad po ito ng ating Panginoong Isa Kristo. Because prayer is His life. Okay? Pakisabi nga po natin, prayer is life. Okay? Prayer, is prayer is life. Prayer is His life. Yan. Sabi po sa Mark 1.35, Now in the morning, having risen a long while, before daylight, He went out and departed to a solitary place. Okay? And there he prayed. Ano po yung mababanti natin dito? Bago pa sumita ng araw, bisig na ang ating Panginoon sa Kristo. Okay? Hindi siya naunahan ng araw. Okay? Sabi nga doon sa mga matatanda, eh, no? dapat Huwag mo hayaan na ikaw ay sikata ng araw. Unahan mo, sumi, unahan mo yung sikat ng araw. Bakit daw po? Okay? Kasi mas marami daw pong grasya. Yan. Unahan mo daw yung grasya. Yan. Pero kasabihan lang po yun. Ano. But now we are uh, studying. Yan. Tinitingnan po natin kung ano yung important ng paggising po sa umaga, bago sumikat ang araw, gising na ang ating Panginoong sa Kristo. Why? Okay? At pumunta po siya dun sa solitary place. 
sabi po dun sa iba, departed, uh, deserted place, okay? secluded place, okay? and journey great, and journey free. Okay? So, how many, dahil po karami sa atin, na sinisimulan po natin ang araw sa pananalangin. Those who start the day with the Lord, those who start the day with His Word and prayer, gano'n po karami sa atin mga kapatid? Kayo po yung mga katagot dito, no? Bakit po ang ating Panginoon sa Kristo ay nagagawa niya po ito? And He can start early in the morning because He makes it a priority. Nakaset yung mind niya na bibisig ako ng maaga. To meet my Father. Okay? To be alone with God. Napakaganda pong eksperyensa nito, no? Okay? Alam niyo po, sa aming pong IP group, naging challenge po ito. Pagising na umaga. And I thank God sa isang kapatid na may challenge us para sa galitong gawain. Okay? Nagpapasalamat po ako. Pagamat hindi po lahat ng kasama doon sa IP group ng RICM ay nagagawa ito. But I believe that there is somebody, that there is someone na ginagawa po ito. Na nakakabising siya ng mahaga upang manalangi and to be alone with God. Ginagawa po na Panginoong Iso Kristo to. Regardless na siya po ay sinabi natin the Son of God. He is also 100% man. Priority means it has a major position. May position po ito, major, hindi minor, sa ating buhay. Kaya sinasabi natin ito ay merong prioridad sa ating buhay. It has a position of importance. Okay? Na dapat magawa po ito sa isang araw at hindi ito. Ang araw ko ay hindi magiging konserto kung wala akong panalangin na nag-iisa papiling ang Diyos. At sabi nun, and He pray without ceasing. Okay? Pray, let us pray without ceasing. So, paano po ito mangyayari? No? Okay? Ito ba yung sinasabi na every second, every minute that we say Amen, we say the word of God, we say the, the name of Jesus Christ, na bawat sandali ay may lumalabas sa ating bibig ng panalangin. Uh, this is Uh, what this is what we call pray without ceasing. Ang sinasabi po rito, ito po yung continuous reoccurring sa ating buhay. Ito ay nagiging part ng ating buhay, nagiging consistent sa ating buhay na tayo ay manalangin. Hindi every second, hindi every minute, but ito ay way of life. Okay? It is a part of our life. Kaya sinasabi dito na pray without ceasing. It is continuous recurring in the life of Christian. Okay. Ang ating Panginoon po, He always starts with the Father. Okay? With the Father God. Kaya yung sinabi niya modern prayer, Father in heaven. Makita po natin, ano? Tinatawag niya ang ating Ama. We always start with the Father. Okay? Kahit pag mananalangin po ang ating Panginoon sa Kristo, sinasabi niya po ito. Because He wants to accomplish kung ano po yung will of the Father, kung ano po yung purpose of the Father. Okay? So makita po natin dito yung kahalagaan ng time sa ating, sa, sa, sa ating Panginoon sa Kristo. And He went to the deserted place, excluded place, okay? Ang sabi nga sa Matthew 6, ano, kung mananalangin daw tayo, we have to enter in the room and shut the door. 
Ibig sabihin, you and the God alone, okay? Kayo lang dalawa, okay? Na nandun yung katahimikan, na puspos ng katahimikan, and the holy presence of our God. Okay? At alam niyo po, hindi lang siya doon sa maagang-maaga na nananangin. He also prays in the evening. Okay? And alone with God. Okay? Sabi po sa Matthew 14.22 Immediately Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side. Uh, meaning doon sa Genesaret. While he sent the multitude away. And when he had sent the multitude away, he went up on the mountain by himself to pray. Now when evening came, he was he was alone there praying okay? in the mountain. Ito po yung after feeding the 5,000 men ng ng limang tinapay at dalawang isda doon nagmula yung pagpapakain sa kanila inasikaso sila ng ating Panginoon at mga alasad and after that ang sabi niya Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side okay? at siya ay nagpunta doon sa mundo And now when evening came, he was alone there. He was alone there. Bakit pa rin natin sa isang scripture? Okay. Now it happened on another Sabbath also that he entered the synagogue and taught them. And there whose right hand was withered. Okay. This is healing upon the power of our Lord Jesus Christ. Okay? So, patuloy po yung kanyang pagpapagalit. Okay? And Luke 6, 12, Now it came to pass in those days that he went out to the mountain to pray. And continued all night in prayer to God. All night prayer to God continued at the mountain. He pray alone in the mountain. He pray alone with God. Sabi po ron, all night ng buong magdamag. Napapanalangin na po ba tayo ng ganong klaseng panalangin? Okay? Why Jesus Christ spent all night in prayer? Okay? Ano po kaya yung, parang tanong natin, ano kaya yung content ng ipinapanalangin na ating Panginoon sa Kristo? Meron po mga preachers, evangelists, Ganyan, they can pray from 2 hours to 4 hours. Meron po tayong mga napabasang ganyan na. But our Lord Jesus Christ, He spent all night in prayer alone with God. Ano po kaya yung content ng kanyang panalangin? Ano? Eh, pari natin itanong. Ano? Eh? ano po kaya yung pinapanalangin niya? Naranasan niyo na po ba yun? Ano? Okay? na manalangin, gano'ng katagal ka ba manalangin sa pati? Okay? 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 hour, okay? At ano yung content ng iyong pinapanalangin? Okay? Alam niyo po, after this, yung Luke 6.12 na binasa natin, that he went to the mountain to pray and continued all night in prayer to God. And when it was day, he called his disciples to himself. And from them, he chose twelve, whom he also named apostles. 
Ganun pala, no? Eh, meron siyang isang ministry na gagawin pagpili ng mga apostles uh, na magiging apostles niya, yung mga alagad niya, no? Kaya ganun na lang yung kanyang pananalangin. He prays for guidance of our Father in Heaven. Kung sino po yung isa-select niya to be apostles. Bakit ako natin in our Lord Jesus Christ, time is important in meeting God, in fellowship with God, and praying alone with God. The Lord Jesus spent the whole night prayer with the Father. Okay? Maring tabihin po natin yung iba, I cannot I cannot spend the whole night. Baka maubusan ako tatabihin sa ating Panginoon. So what motivates Jesus Christ to pray no hours? Okay? What motivates Him? It is relationship. It is relationship with our Father. Napakasarap po na sa ating ng ating Panginoon sa Kristo na makapiling niya ang ating amang ng salangit sa mga oras niya. It is an intimacy relationship. It is a perfect relationship to the Father God. That's why He spent much time. I want to be in the presence of my Father. Ganun po kahalaga sa kanya yun, ano? Ikaw, kapatid, how much time did you spend in prayer? Yun po yung talo, ano? At ano yung iyong pinapanalangin? What are the content of your prayer there? So, he went in the place, in the mountain, in secluded, solitary, deserted place yeah, that he will not be disturbed and alone with God. Bakit po ayaw ng ating Panginoon ma-discard? Bakit po siya nagpupunta? No? Okay? Bakit alone lang? Uh, pinaalis na yung kanyang mga alagad, sinasakay sa sa bangka, pinauna ito, at tapos isa lang siya manalangin. Ano? Why? Yeah. Why? Yeah. Ang ating mga Panginoong Isokristo ay against sa group prayer, sabihin natin mo nun, or corporate prayer. Hindi po, ano, nananalangin din siyang kasama ang mga alagad. Naalala nyo yung, uh, yung isang anak na pinagaling sa ating Panginoon, na si Jairus, okay? Kung pumunta sila doon sa bahay ni Jairus, kasama si Peter, si James, and John, pinalabas ng ating Panginoong Iso Kristo yung mga nag-iiyakan, pero isinama niya po yung nanay at tatay at yung kanyang mga alagad. Si Pedro, si Peter, uh, si Peter, si James, and John. At sila ay na nalangin magkakasama sa anak na babae ni Jairus. At ito ay umanin. This is a group prayer. Hindi po against ang ating Panginoon. Pero from time to time ay gusto niyang siya ay nag-iisa na, na nalangin. No? Okay? Na mag-isa. So, the place is important. Okay? Paborito niya kung lugar ay yung mundo, ano? Mountain niya. The certain place. Maring sabihin po natin, Pastor, wala akong ano yun. I don't have a place in my house. Uh, Maliyat lang yung aming bahay. I cannot find a place. Maaaring ikaw ay pumunta lang sa isang corner and set your mind 
in your heart to God. And I believe God will bless that place and that time. Kaya nga sabi nga po, eh, no, bago sumikat ang araw, mas maganda nga po yun. Eh, no? Kung meron pong maingay, o maaari may magsorbo, ay maganda po na gumising tayo ng maaga to have time alone with God. So even the, the place is not conducive, but once you set your mind and your heart, makakapag-adjust po tayo sa pananalangin. So there is something in the place. Everybody can have a small place if you want. Yeah. So binibigin po natin. You can set your time, you can set your place para manalangin. Katulad ng ating Panginoon sa Kristo. So everybody needs a place to talk to the Father alone. Yeah. And it will become a holy place. Okay? Kung doon sa parating kinakausap ng Panginoon, maituturing natin it is a meeting place with God. Okay? So once you are alone with God and have time to God, and have place to God, then pray. Set your spirit, set your mind to pray. Okay? Focus in the presence of the Holy Spirit. So whatever you accomplish in your life, accomplish it through your knees. Okay? Accomplish it through prayer. Okay? At ganun po yung ginagawa ng ating Panginoon sa Kristo. No? Minsan, He has long hours of prayer. Okay? At pagising niya, uh, uh, pag, uh, pag, uh, paghayo niya sa umaga, ang pagpapagaling niya, makikita natin, it is instant feeling. Okay? Pag sinabi ng Panginoon, lumayas ka dyan, masamang espiritu, lumalaya sa na. Okay? Because you already spent long hours in prayer. Then only a matter of minutes, he can pass out demons. Okay? Nakita po natin yung iba niyang mga alagad. Sabi nila, bakit hindi namin mapalaya itong masamang espiritu? Okay? Pain, ang tagal na nilang pinag-pray, nire-review, pero hindi nila mapalaya siya. Demons. Ano po yung kaya yung pulang nila? No? Okay? Ang sabi po doon, this needs prayer and fasting. Okay? If you have a place, if you have a time alone with God, you can talk about the intimate things with God. Okay? Pari mong sabihin kung ano yung laman ng puso mo no? sa ating Panginoon. You can open your heart to God. You can ask God. Minsan, lalo na pag meron tayo mga pinagdaraan ng seryoso o mga bagay na hindi natin matanggap, you can ask God when you pray alone with Him. Lord, Father, gusto ko maunawaan bakit ito nangyayari sa buhay ko. Bakit ako naghihirap? Bakit ang pamilya ko ay uh, ayun ako nakaparalas sa mga ganitong karamdaman. You can open your heart with God. This is an intimate time with God if you pray alone with God. Yeah. So it is your place and Jesus alone only. Yeah. Kaya maaari mo siya kausapin, ano? Maaari mo siya po sa akin. At napakaganda po na ito ay ating maranasan. Talam niyo po, habang pinag-prefer ko po ang mensahe na ito, namumutak po sa akin ang Panginoon. Nagpahinga po ko ng 2.30 na madaling araw. Tapos, 
Sinalang ko yung alarms lang ko. Sabi ko, gigis nyo ako ng 8.30 para magkaroon ako ng rest. But you know, mga kapatid, nakakatawa ang Panginoon yan, no? Uh, ginising na po ako ng 5.30. Ang sabi niya sa akin, Pastor, manalangin ka. Okay? From 5.30 until uh, 6, 6.45 I was praying to God kanina. And I believe the Holy Spirit intercedes with me, no? At pangako niya po yun, ano, sa Romans 8.26 yan. The Holy Spirit intercedes with us with groaning, okay? Because he's the discerner of the heart, okay? our spirit. Siya po nakababatid. And he will put into remembrance kung ano po yung dapat nating ipag-pray. At napakaganda po nung no, no, naging karanatang ko kanina sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ano ito? Yan. Ano itong kinararanas mo sa akin? Ano? Ito ba yung mensahe ko sa araw na ito? Okay? To pray alone with you, to pray without ceasing, ganyan. Nakamit po ako sa Panginoon kasi uh, yung, 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 mga, yung mga tao na hindi ko naaalala dati, pinaalala niya sa akin, and I pray for them. Okay? Sabi nga sa UPT natin, ano, yung United Prayer Tower, okay? ay ito po ay uh, ang, panalangin, ang panalangin lang sa United Prayer Tower ay tuloy-tuloy po. Ano, okay? They have every Saturday meeting. At ngayong bukas, starting today at night, they have 24 hours prayer. They pray without ceasing. Okay? And Akita po natin, they are united in prayer. At ano po yung pangako ng ating Panginoon sa John 12, 32? If my name is lifted up, then I will draw all people, all people to me. Yan. Okay? Uh, nakita po na, na nagkakaisa at tinataas ang aking pangalan. Ay dadalhin ko at ilalapit ang tao sa akin. At yun po ay nangyayari doon sa UPT. Doon po sa ating 1900-hour prayer call, meron po itong action point. Kung nabasa niyo po yung ICING 1900-hour prayer call na to the leading of our Pastor Michael na kanyang ginagawa, ay napaganda po nito. No? Ang sabi po nung sa action point, remember one person or more, sabi doon, ano? Isipin mo yung isang tao na, da, na, na, na yung pwedeng i-bless, na pwedeng mo ipanalangin, na nakakaranas ng depression, nakakaranas ng anxiety dahil sa kawalan ng trabaho, dahil sa karamdaman, dahil sa kaguluhan ng relationship. Alalahanin mo to, tao na ito, at iyong ipanalangin. Okay? And this is one of the content kung tatanungin natin ano ba yung pinapanalangin ng ating Panginoon sa Kristo no? doon sa all night prayer niya no? he's praying for the will of God okay? ano ba yung will ng God ano yung will mo para sa akin ano yung gusto mong ipagawa sa akin and this is kingdom prayer pinatawag itong kingdom prayer okay? that 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 it will last. Okay? Alam po natin na sinasabi sa Matthew 6a, bago pa tayo lumapit sa Panginoon, alam na ng Diyos kung ano yung pangangailangan mo sa pati. Okay? Hindi mo pa naman ito sinasabi sa Kanya. He knows what is your needs because He is our Father. Okay? Pero ang tanong po, alam mo ba kung ano yung gustong gawin ng Diyos para sa buhay mo? Ano yung will ni God para sa buhay mo? We can seek that 
in our prayer alone with God. Panginoon, ano yung gusto mong gawin po sa araw na ito? Ano mo yung gusto mong gawin mo sa mga susunod na araw po para sa aming buhay? And it is a kingdom prayer yung content po ng ating panalangin po. In Mark 1.36, basahin ko po muli, And Simon and those who were with him searched for him. Okay? Kasi nagpunta nga siya sa mundo kayo, no? And he pray alone. When they found him, they said him. They said to him, Everyone is looking for you. Everyone is looking for you. Don't you care? Alam po natin yung buong karamihan ng mga tao doon sa Galilee, sa Capernaum, naghihintay doon sa pintuan, ano? Okay? At nang dumating yung gabi, okay? siya ay umalis. Right? And he pray alone. Does God doesn't care? Did Jesus doesn't care for them? He cares for them. Alam po natin yun, ano? But he, he has to set time He has to meet our Father yung oras na yun. At kaya yung sabi niya no, sa verse 30, 38, anong sabi niya? Nung siya, nung tinanong sila ni, ni, nung tinanong siya ni Simon, everyone is looking for you. Anong sabi ng ating Panginoon sa Kristo? But he said to them, let us go to the next town that I may preach there also. Because for this purpose, I have come forth. For this purpose, I have come forth. Yun yung kanyang pinapanalangin, ano? Yun yung, yun, 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 yun yung will of God, will of the Father, okay? to preach the gospel. Ang sinasabi natin, right? Yeah? God does something if you pray alone with God and surrender your life to God. Maaari natin ilatag, sabihin sa ating Panginoon kung ano po yung nasa sa ating sarili when we are alone with God. So if you have a private prayer with God, you can tell the Lord your yung ating pong mga hinain honestly yeah. you can ask the Lord why paunawa yeah. mo sa aking Panginoon bakit nagagalap ito because you are talking to the sovereign God and only God the God of the universe and can do all things for you. So if you ask anything to God, He can do it. He has the power. Ganun po kapangyarihan ng ating Panginoon. Ganun siya ka-able para sa ating mga mga kailangan. As a challenge po, no, mga kapatid, balikan ko po yung Mark 1.35. Nakita po natin yung buhay ng ating Panginoon sa Kristo. So morning to night, kung gano po siya kaabala. Ang sabi po sa Mark 1.35, Now in the morning, having risen a long while before daylight, he went out and departed to a solitary place. And there he Pray. Prayer, mga kapatid po, ay ituloy po natin, it is a relationship. It is a relationship with God. You and God, ang ama at ang anak, na pagsatama. The father and God relationship. Prayer needs time. The time you give to Him is so precious for. Okay? 
Makabuluhan po yan sa ating Panginoon. And God honors it yung panahon na binibigay natin sa Panginoon. Prayer is place. Yan. The most valuable place in your house is where you and Lord meet. Okay? Sa itong lugar na ito, ito ang aking magiging altar. This corner, yan. dito ko i-meet ang Panginoon. The time you spend alone with God is valuable time po. It is an investment time when you and Father meet together. Kapatid, brothers and sisters, if you will take it to your heart, dito sa ating puso, God will do something. sa ating pong buhay. Pero kailangan po natin pumili. Kailangan po natin mag-desisyon. Kailangan po natin, baguhin po natin yung ating prayer life. You have to choose to love God and give His time para sa Kanya po. And this is what we have seen sa uh, buhay po ng ating Panginoon sa Kristo. We always find time to pray. Early morning and even at night at long hours. Magagawa po natin iyon, mga kapatid, sapagkat tayo yung mga anak ng Diyos. We are the follower of Christ. We are created in the image of God. We are predestined to be like a uh, son of God. Katatulad ng ating Panginoon sa Christo. Tayo po'y tumayo mga kapatid at uh, minsan pa tayo po'y manalangis. <coughs> aming Diyos at salangis, salamat po Lord for your very words na aming narinig o God. Panginoon, kayo po ang mga kapatid, nakakapisa ng aming buhay spiritual. Alam niyo po kung ilang, ilang oras, ilang minuto, kung anong panahon, at kung ano po yung nasa puso namin kung kami po ay nananalangin o Diyos. Panginoon, pakabagay niyo po kami o Diyos. Kung meron man kami pagkukulang sa diwa ng pananalangin, patawad po aming ama. O Lord, mabigyan namin ito ng mataas na pagpapahalaga. Hindi lamang Lord kami mananalangin dahil meron kami pangangailangan personal. Mananalangin kami Panginoon sapagkat ikaw po yung aming Ama. Mananalangin kami Panginoon sapagkat mahal ka namin o Diyos. At gusto namin malaman ang nais mong kalooban para sa aming buhay na isagawa. Itaas niyo po, Panginoon, ang antas ng aming pong pananalangin. Tulungan niyo kami, O Diyos, to spend, O God, sa bawat araw, to spend time in prayer, a quality time, alone with God, and seeking His divine will para sa amin. Sa bawat araw, Panginoon, baguhin niyo kami, O Diyos, at bigyan niyo kami, Panginoon, sa kalakasan at kapangyarihan, O Diyos, para maisagawa po ito sa aming buhay. Sa iyo lamang po, mataas sa papuri, arangalan at kapangyarihan. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen, amen, amen. Somebody.
Uh, ito po ay tinatawag natin ng Maganda Hapunan. Okay? Ibig ko lang po basahin sa inyo yung Unang Pedro, dalawa. 